ഹലോ നമസ്കാരം സമീർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കം കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുപരമായിട്ട് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായി ചെയ്യുകയോ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതോ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയില്ല ഈ പ്രശ്നം ഇന്ന് പല മലയാളികളും നേരിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയും അതേപോലെ ഡി ടി വി സെൻറ്ററുകളേക്കും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ വളരെ സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർ കണക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലെത്തേണ്ടത് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മൗസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എം എസ് പെയിൻറ്റ് വിൻഡോസിൽ ലഭ്യമായ എം എസ് പെയിൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇന്ന് നെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ലഭ്യമാണ് ഉദാഹരണം ടൈപ്പിംഗ് മാസ്റ്റർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ കീബോർഡിൽ എങ്ങനെ കൈ വെക്കണം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ബുക്കും നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട് പാഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായ എം എസ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന പാക്കേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് എം എസ് ഓഫീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളോട് അടങ്ങിച്ചേർന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അടങ്ങിച്ചേർന്നതാണ് എന്നാൽ അതിൽ ആ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റു അനവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ലഭ്യമാണ് ഉദാഹരണം എക്സ് വൺ നോട്ട് ഔട്ട് ലുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷർ സെൻഡ് ടു വൺ നോട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സല് അതേപോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ എം എസ് ഓഫീസ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്തെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എം എസ് ഓഫീസ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എം എസ് ഓഫീസ് പഠിച്ചാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം എം എസ് ഓഫീസ് ഓക്കെ എം എസ് ഓഫീസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം എസ് ഓഫീസിലെ ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറായി എം എസ് വേഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഓഫീസ് സംബന്ധം ആദ്യം തന്നെ എം എസ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് ഓഫീസിലെ എം എസ് വേഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് എം എസ് ഓഫീസ് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബുക്ക്ലെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ ബയോഡാറ്റ ലെറ്റർ അങ്ങനെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് ഓക്കെ ഒരു ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കാനുണ്ടാവും നമുക്ക് വേറെ മറ്റു ആൾക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എസ് ഓഫീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എം എസ് ഓഫീസിലെ എം എസ് വേഡ് എന്ന് മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസ് മനസ്സിൽ കാണുക അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസിലെ എം എസ് വേഡ് എം എസ് ഓഫീസ് ഇന്ന് പ്രധാന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഷൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്കും തീർച്ചയായും ബാക്കി മൂന്ന് വേർഷനും വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കാരണം മൂ ഈ നാല് പാക്കേജിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വേർഷനിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുന്നത് ടൂൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്നത് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന് എല്ലാം ഒരേ തുല്യ ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എം എസ് വേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള എം എസ് ഓഫീസിലെ എം എസ് വേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ നമുക്ക് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല മെത്തേഡുകളുമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോറി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം ഡിഫോൾട്ട് ഫോണിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി വെച്ചതാണ് അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ കീബോർഡ് മല ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കി ഇനി ഞാനിവിടെ വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ വേർഡ് എം വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വേർഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും ഇപ്പോൾ പല ചില ലാബ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പുതിയത് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്രീ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരണമെന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എം എസ് ഓഫീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡിൽ വിൻഡോസ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട് അത് പ്ലസ് ആറ് അമർത്തിയാൽ ഞമ്മക്ക് റൺ പ്രോംപ്റ്റ് വരും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൺ റൺ ഇതിൽ ഈ സെർച്ച് ഭാഗത്ത് ഇത് ഇവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഞമ്മൾ വിൻ വേഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അമർത്തിയാലും നമുക്ക് വേഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നോർമലി ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ വേർഡിൻ്റെ ഐക്കൺ കൊടുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ആൾ പ്രോഗ്രാം അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് അതിൽ നിന്നും വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വിൻഡോസ് സെവനും എക്സ് പി അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ് എല്ലാത്തിനും ഏതാണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ സെർച്ച് ബാറിൽ നമ്മൾ എന്താണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേ അതിൻ്റെ വേർഡ് വേർഡാണെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ പ്ലസ് വിൻഡോ ബട്ടൺ പ്ലസ് ആർ അമർത്തിയാൽ ഇതുപോലെ റൺ ബോക്സ് കടന്ന് തുറന്നു വരും ഇതിൽ വിൻ വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആൾ ആപ്സ് വിൻഡോസ് സെവനിലാണെങ്കിൽ ആൾ പ്രോഗ്രാം എന്നായിരിക്കും വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ലൈഡ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടൈൽസ് രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ആരോ ഈ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ആൾ ആപ്സ് ഇതിൽ നിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ മുഴുവൻ ഈ ഭാഗത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർഡ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യ